experience regarding eyelash extensions and my experience about that. Um, nagpalagay ako ng eyelash extensions kahapon na mga around 3 p.m. yun. So, eh, share ko sa inyo yung experience ko and then all about regarding eyelash extensions. Yung mga do's and don'ts, yung how to take care of it, yan. Itatalakay natin dito sa video ko yan. Okay? Sa so, kung saan ako nagpalagay, uh, i-review -re natin yung um, kanilang services and yung facility nila. Okay? So, stay tuned on my video. Eyelash Extensions 101 So, ano nga ba ang eyelash extension? Ang eyelash extension, yun yung, mga, yun yung tinitikit dito sa ating mga pilik mata para ito ay madagdagan ng haba. Kasi diba ang ilan sa mga sa atin, lalo sa Asian, medyo may iksi ang ating mga pilik mata. Mga, uh, mga sinuerte na at binayayaan ang merong makakapal na pilik mata. Lalo na sa babae, importante ang magandang pilik para sa akin kasi para sa akin pag mahabay pilik pata mo medyo woke up like this ka na kahit konting blush on and lipstick ka na carry boom boom na parang kilay lang yan kilay is life so eyelash is life too ayan so tingnan nyo ngayon yan nagpalagay ako yesterday so this is the first 24 hours ng eyelash extension ko a brief history about this is that nung college ako yun yung papausbong pa lang yung eyelash extension nagtry ako noon try ako sa parlor lang nagpagawa mga word try ako kasi syempre ang bakla gusto mong umaura-aura yun panigay ako noon so after 24 hours kinabukasan hala paggising ko ayan na dikit-dikit na siya and yung glue kitang kita mo so parang ang dami ko ng muta ano ba yun napaka so tinanggal ko talaga siya isa-isa kasi ang pangit niya talaga ano ba yan so yun. So ngayon, dahil nga na-curious na naman ako, kasi may nag-open dito sa amin sa may SM Fairview ng ganito pang sa eyelash extension, tinry ko siya. So gusto ko malaman kung nagkaroon ba na improvement yung mga glue na ginagamit nila and also yung type ng mga eyelash extensions na inilalagay nila. No? So yun ang eyelash extensions guys Pampahaba ng pilik mata Pandagdag Tapos ang eyelash extensions Ito yung mga tumatagal Usually tumatagal siya ng mga ilang months ganyan. Hindi ka tulad ng mga false, false eyelashes Na nilalagay natin Mga falsies Diba yun igublo mo Then after ng lakad mo Pwede mo siyang tanggalin Ito kasi nag stay na siya sa eyes mo Hindi mo na siya a Sa lashes mo I mean Hindi mo na siya aalisin Kaya lang syempre eventually May pailan ilan na natatanggal Babalik ka doon sa salon, doon sa, I mean, doon sa salon na pinagawa mo yung mga eyelash extensions na yan, uh, nalagyan nila yan, nire-retouch nila. Depende doon sa papagawaan mo, kung iba, meron silang promo na free na, uh, free na aayusin nila. Tapos, may iba naman, magbabayad ka ng mga 200, 150 to 200 pesos. Guys, I'll show you yung nangyari sa akin nung inaayusan ako ng, uh, nilalagyan ako ng false eyelashes. So, ito na yung video. Panoorin nyo, guys! Ito na po yung process ngayon ng pagnalagay po nung um, eyelash extensions po natin. May kita nyo po dito na nilagyan po yung paligid ng mata ko ng tape. Ayan. Tapos, isa-isa po niya talaga nilalagay yung mga eyelashes po. Bali, premium eyelashes po yung inilalagay sa akin na night out. Naglas po ito for 45 minutes yung paglalagay po niya. Both eyes na po yun. Kailangan po pag ginagawa yung procedure, nakapikit lang din po kayo. Tapos black na po yung glue na ginagamit, kaya mas maganda siya compared sa dating ginagamit na glue natin na color white po. Kasi yung black, hindi siya masyadong halata, nagbe-blend in lang siya dun sa ating mga eyelashes. Ito po yung before and after. Ito rin po yung iba't ibang klase ng services nila and prices. Meron din po sila nakapaskil na uh, picture para makita yung tura ng eyelashes. So, ito yung mga 
do's and don'ts niya. Shit, tanghab. <laughs> Sorry. <laughs> Ang daming do's and don'ts para dito sa ating mga eyelash extensions. Guys, I think mga 10. 10 na ano, do's and don'ts to. Grabe, di ba? Oh. So, tis ganda ka talaga dito. Ang haba-haba niya. Una, talakay na natin siya. Tinang pag-usapan. So, aftercare instructions. And also, meron to ang kagandahan. Meron silang nilagay na number dito. Cellphone number. Para, uh, for the further assistance daw siya. Iko-contact niya siya. So, kung may mga questions kayo and all, pwede kayong tumawag dito. Na? So, una, do not wet lashes for the first 12 hours after the extensions. The seldom it gets wet, the longer it stays. For facial wash, rinse off with a wet face towel to avoid getting your lashes So, so yun. Hindi siya pwedeng basain within 12 hours. So, ako, Tacey, ganda ako nun. Hindi ko talaga pinasya within 12 hours. Tapos, sabi, the more na less siya mababasa, the more na mas tatagal siya. So, may tinuro sa akin technique si ate, yung gumawa sa akin. Pag daw naligo ako, magtutupi ako ng tissue, sinalagay ko siya dito sa ilalim, mas pipikit-pikit akong ganyan, ganyan, ganyan. Para daw ma-absorb yung water nung tissue, kung may tubig man dito sa mga padigit na ating eyelashes. Okay? Second, wash lashes get wet. Ay, sorry, sorry. When lashes get wet, ano ba yan? Magbabasa na lang. Make sure to dry it right away. Dab it with tissue and fix the lashes with a fan. This will prevent the lashes from swaying. So, yun. Kailangan tutuyin niya. Kung mukha nang sinabi ko, lagyan ng tissue dito or dadab niyo siya. Pero, hinay-hinay lang. Huwag mo kay Todo. Relax lang. Ganyan-ganyan lang tayo. Okay? Tapos, pwede tapatan ng fan. Huwag mainit ha. Iwasan yung mainit. Fan lang. Saka natin siya aayusin. Ganyan-ganyan lang natin siya. Ayusin natin siya. No? Para daw, hindi siya gumalaw-galaw na ganyan. Hindi rin siya may dikit-dikit. Okay? Third, do not rub. Nam Ay, naku. Lalo na, ang daming mahilig magkamot-kamot ng mata. Do not rub, bawal, wag. Huwag kuskusin ang mata, tiis. Ganyan-ganyan lang. Pag makate, pikit-pikit. Or ganyan-ganyan lang, ganyan-ganyan lang. Do not pull. Siyempre, huwag mong hatakin. Hindi yan natural. Dinikit lang yan. Dinagdag lang. Huwag hatakin. Do not use eyelash curler and mascara. Huwag kang gumamit ng eyelash curler. At saka yung mascara, bawal. Bawal ang mga oil-based products. Kasi meron sila naging isang customer doon, matigas ang ulo, nag-eyelash curler, nag-mascara daw. Ayan, bongga. Nag nag nakita ang ano dito, yung pinag-ipitan ng eyelash curler. Kita siya. Avoid steam during facial treatments. It is better to use oil-free base makeup. In case when the eye gets exposed to the bruised fumes, parts of the eye will become red and sore. Please inform. So, pag nakaramdam ka ng mga bao, namumula siya, or may masakit, or nangate, sabihan na sila agad sa, dun sa eyelash extension. Ayan, eyelash extension. Dun sa may, kung saan kayo nagpagawa. And then, uh, pwede kayo mag-apply na cold compress for 15 minutes and eye drops such as Visine for 6 times a day. Kung mamumula siya. Tapos, eyelash extension should feel comfortable in case of itchiness, piercing, and any other irritations. Please visit the salon so we can check the condition of the lashes. So, pupunta na lang kayo doon. Kung may mga uh, discomfort kayo, mas mabuti, pumunta na kayo agad para ma-check nila, di ba? Kasi baka mamaya merong hindi maganda yung pagkalagay, natutusok pala yung mata mo. Retouch is recommended every 3 to 4 weeks in order to maintain the lashes at its best. Ayun, ire-retouch siya within 3 to 4 weeks. Pero sabi ni ate, kung kaya mo nang within 2 weeks, bumalik ka para ma-check natin. Pwede mo kong magpa-retouch within 2 weeks. Mga, sa kanila kasi, may bayad yung retouch. Mga 150 to 200 daw yun. So, yun. So, mas ako, mas gusto kong magpa-retouch na lang ako, ba? Yun, yun ang mga do's and don'ts natin. Medyo madami. Ayan, bibigay naman nila ito sa inyo pag nagpunta kayo doon. Then, pwede nyo ito itago para mabasa nyo or ma... Gusta nga ba ang naging experience ni Mayura sa eyelash extension salon? Ayan, sa SM Fairview. Kamusta ang nangyari sa akin? So, I feel good and beautiful. Yeah. So, okay ako. Um, natuwa naman ako sa experience ko doon, no? Unang-una, pag-usapan natin yung pros and cons mo na itong eyelash extension na to. Una, pros. Pros muna tayo. Gusto ko positive. 
Positive muna. Sa positive, okay siya. Masaya ako kasi pagising mo sa umaga, plakadong plakado na yung pilik mata ko. Masaya na ako doon. Tapos, pangalawa, pwede kang mamili kung ano-anong variety. Kasi marami pa na silang variety doon. Mamimili ka kung gusto mo yung medyo hindi halata na para lang para lang pilik mata mo lang din. Ay, gusto mo yung medyo manipis lang, pandagdag lang, fillers lang. Or kung gusto mo yung mga ganito, kumukha na sa akin, night out, or gala, o pang celebrity, meron din sila na bunggang bunggap, nakalot lang ato ang taas, nakaganyan ate, nanunusok na mga kamatay. Ayun, meron din sila noon. Tapos, pwede ka din magsabi kung ganong kahaba. Pwede mo piliin, pwede mo gantong kakapal, pero gantong kahaba na yung gusto ko, pwede yun. Tapos, uh, ano pa ba? Pangatlo, syempre, confidence mo, medyo nabubus. Kahit lipstick lang ako madalas. Kasi madalas kasi lipstick lang talaga ako. Ganyan, blush on. Okay na ako. Mura na ako. Kilay, syempre. Okay na ako. Hindi na ako mag-worry. Kasi okay na yung pinikmat ako. Um, pang next, syempre, isa pa sa positive nito. Hindi na mascara ng mascara. Eh, mahilig ako sa mascara. So, ngayon, so okay na siya. Kasi, ngayon, na-achieve ko na yung habang gusto ko. Actually, parang gusto ko pa nga pakapalan to. So, yun. Yun yung mga positive for me. Na kahit na nasa bahay ako, eh, hindi ako mukhang na siyang. Diba? Lalo na may asawa tayo. Kaya na medyo beautiful, beautiful eyes tayo. Ganyan lagi. O. Oh. Tapos, yun. Yun ang mga positive. Negative. Ayan. Sa negative, para sa akin, medyo pricey. Medyo mahal siya. No? Ang price, lalagay ko na lang dito yung picture para makita nyo. Medyo pricey. Pero kung talagang parang para sa'yo naman, sa so confidence mo, why not? Hindi nga yung kalakihan. No? Tapos, pangalawa, syempre, yun nga, napakadami namang don'ts, do's and don'ts, no, di ba? Gusto yung siganda talaga. Ang hirap kaya maghilamos. Talaga, dito, hindi isa-isa ko yan. Pag ganito, hindi pwede na yung hilamos na ganyan. No, yun yung mga negative dyan. Pang uh, susunod, syempre, hilamong magpa-retouch, negative doon, though, okay na naman si pagretas, mabilis lang naman siya, di ba? So, yun, depende sa'yo. Kung gusto mo talaga, why not go, no? Experience-wise, okay, naging experience ko ngayon, and like, nung college days ko, na nagdikit-dikit siya. Within 24 hours, nitong eyelash extensions ko, okay siya. Hindi siya nagdikit-dikit, hindi siya natanggal, wala yung parang mukhang nagmumuta yung mata ko dahil sa glue. Dahil ang glue gamit nila ay color black. So, hindi talaga siya halata. At maganda ang aking pilik mata dahil ito ay hair talaga. Hindi siya synthetic. Kasi meron din silang synthetic, mas cheaper siya. Kaya naman ako mas pinili ko hair. So, talagang magaan siya. Hindi mo mapifeel na may nakalagay sa eyes mo. Makikita mo lang siya ang syempre mahaba nga siya. Pero hindi mo siya mapifeel. Wala kang mapifeel. Magaan talaga siya. So, okay siya. Um, about naman sa eyelash, ano, salon size and fair view, maganda yung place nila. Comfortable, lalo na yung higaan nila. Uh, mag, uh, tapos, masarap yung higaan nila doon. Mababait yung staff nila. And then, accommodating sila. Sobrang accommodating sila. Lahat ng tanong mo, questions mo, sasagutin nila. Kahit na sobrang kulit ko na, hindi ko maintindihan, eh, sinasagot nila yung ano. Tapos, yung pinsan ko nga, sarap-sarap ng higaan niya doon. Dahil nga, Uh, magkatabi ko lang naman masyadong tao so magkatabi kami hamos na kaidlip ng asa doon so okay yung experience doon malamig comfortable ka marirelax ka din habang ginagawa siya doon nakapikit ka lang naman talaga noon so okay siya maganda siya so kung i-rate ko siya ngayon from scale of uh, 10 bibigyan ko siya ng mga 8 8 8 na lang yan yeah, 8 okay siya okay sa akin pwede niyo ito eyelash extensions doon Try it. Guys, I hope nakatulong ako sa inyo ay nakapagbigay ako ng konting review regarding sa eyelash extensions, no? And konting learnings. So guys, if you like my video, please subscribe. And you can also comment kung may gusto kayong gawang ko ng video uh, or review. Then, please like, like my video. And don't forget na ipagawa press nyo yung notification sa baba. Okay, yung bell. Thank you! Please subscribe!